まれびと様だけに恥ずかしい思いをさせませんさあドーンとさあっていやそんな風に尻いや尻尾を突き出されてもなやはりここでは尻尾を触るのが挨拶なのかあの触れてくれないんですか尻尾ちゃんと毎日洗ってますバッチクなんてないはずですでもまれびと様が嫌だと言うなら私あっ<笑>分かったほんの少しだけだからな本当にほんの少しだからないえそんな遠慮なさらずここはがっつり言ってくださいええー、あとで訴えるとか勘弁してくれよはいではご商売に預かりうーんほうこれはなるほど艶やかでしなやかよくできた工芸品のようだそれに手によくなじむ初めて触った気がしないぞ外側はふわふわとしているのに芯の方には程よい弾力があるこれは筋肉いや骨かはん大丈夫かだ大丈夫ですでも恥ずかしいいえ気持ちよじゃなくてなあそろそろやめておいた方がい,いえどうかまれびと様のお気の済むまで。私は大丈夫ですのでこれ以上は知らない<笑>余計ややこしいことにしかし断ればさらにややこしくなりそうだこの波ならぬ気迫姫様の心意気を無駄にしては失礼に当たるかよし姫様がそこまで言うならお言葉に甘えようはいどんと来いですでは、うん、<笑>そそこはしかしどういうことだなぜか尻尾を撫でるのに慣れているようなわからんもしかして尻尾に何かあるのか一体どこに秘密がおい、大丈夫かま、参りましたこんなにも尻尾を撫でるのがお上手だなんてもしかしてまれびと様の正体は尻尾撫で職人なのかもしれませんどんな職業だ尻尾撫で職人だって道理でなそんな顔してやがるぜどうやらろくな商売じゃないな姫様あっい家長このような往来で一体何をしておられるこのような下劣な男に何というはしたない振る舞い社の権威を傷つけますぞあっはしたなくなどありませんい,いえほんの少し恥ずかしかったですけどそれでもまれびと様が親しみやすい方だと少しでも皆に分かってほしくていや余計に誤解が広まったような気がするがそんな私はまれびと様が素敵な方だと再確認できましたのにだからそれが誤解のもとだとわ分かりましたでは今度は皆さんの尻尾を姫様あ、はいまったく自覚が足りませぬな急なことで致し方がないとはいえ時代の折り代としての立場をわきまえていただきたいそれは
その辺にしてやってくれ。俺のことで迷惑をかけているんだ。文句は俺に言ってくれ。はあ、また貴様か。姫様の日ごかにあるからと言い直りよって。そうでなければ、ここで切り捨てていたもの。そりゃどうも。今はせいぜい限りあるせいを満喫しているがよい。折城様はすべてを見通しておられる。いずれ、貴様にも最低が下ろうぞ。そういえば、その折城様には会えたのかい姫様にことづてを頼まれていたろう。姫様にご公説を垂れているところを見るに、まさか職務怠慢。というやつかね。失敬だなゲロ。折城様は何にも縛られぬお方。お会いできなくて当然。肺がんできたのならば、行幸と思うべきなのだ。やれやれ。ずいぶんとご自由であらせられるようだが。立場のことで姫様に小言を言う前に、折城様とやらに一言言った方がいいんじゃないかね。上に立つ者の振る舞いを見て下の連中が育つ。違うかい家長さんよ。は<笑>何を小さなことを。あら人神であらせられる折城様を人の尺度で測ろうなの。それこそ傲慢の極み。神を見て己を知ろうなどは思わぬ。海を見て。真似ようなど海に溺れてしまうだけぞ。姫様もこのような賄賂で愚かなものにいつまでも構いまするな。いずれその身に神を宿す。そのことだけを考えられよ。折城様か。あれはもう地震や雷の思惑など気にするな。どうにもならんからただひれ伏しておけと言ってるかのようだな。何かいろいろと大変そうだな、ここも。申し訳ありません、私のことで。いや、迷惑をかけているのは俺の方だろう。しかし、随分と余裕がない様子だな、あれは。大丈夫なのかあまり、彼のことを悪く思わないでくださいね。いろいろあって、少し神経質になっているのです。彼も彼なりに、責任を感じての焦燥だと思いますから。ふん。しかし、ここが広いとはいえ、どこにいるのかもわからない。会えたら幸運だとか。折城、姫様の母君は一体何者なんだ随分と勝手気ままのようだが。神よりこの地を任されし代行者。そして、神に最も近しき存在。神を咎める愚か者はおりません。神そうですね。まずは、そのあたりをお話しした方が良いのかもしれません。では、こちらへいらしてください